Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Patutlah Ismail Sabri nak adakan pilihan raya umum PRU 15 dalam musim tengkujuh ini. Hujan kuat turun dan katak pun banyak keluar. Tidak terhad pada amphibian kerana musim hujan ini dapat juga tarik keluar ahli politik katak. Dua hari selepas pengerusi Pakatan Harapan PH iaitu Anwar Ibrahim buat pengumuman yang ia akan bertanding di kerusi Parlimen Tambun pada PRU 15 yang dijadualkan pada bulan depan timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang digelar peja dah mula rasa tekanan padan mukanya. Sesiapa pun tak payah nak berhijrah ke sini atau ke sana, di Tambun atau di Cenderiang. Rakyat ada pesan untuk Ahmad Faizal Azumu. Di mana saja teruk di Malaysia ini, sama ada di bandar atau di kampung, dengar betul-betul ya, seorang pengkhianat itu tetap pengkhianat. Dan ahli politik kata itu, Tetap ahli politik kata. Yang penting ialah rakyat tak suka ahli politik kata yang pengkhianat. Saya akan beri 10 alasan rakyat mesti menolak Ahmad Faizal Azumu di PRU 15. Kalau nak tahu kebolehannya, kita tengok dan pelajari track recordnya. Dia telah gagal sebagai Menteri Besar. Dia gagal sebagai penasihat ke Perdana Menteri dan dia gagal sebagai Menteri. Nombor satu, Peja ni sudah mula serang Anwar dengan isu negara Israel. Apa ketengennya si Peja ini? Ini PRU 15. Kita nak dengar isu yang segar dan yang ada kaitan dengan ekonomi negara. Negara Malaysia ni, kita tak nak dengar tentang Israel. Kita nak tahu apa tindakan ia atau partinya akan ambil nak kurangkan beban rakyat dalam kos krisis hidup. Harga barang dah naik. Harga petrol naik. Sewa rumah dah naik. Apa tindakan yang akan diambil tentang nilai mata wang ringgit yang semakin turun? Alasan yang kedua, yang Ahmad Faizal nak cakap tentang Israel tu buat apa? Cubalah Ahmad Faizal cerita sedikit tentang hadi awang yang nak berdamping dengan pihak Taliban di Afghanistan. Jangan nak pilih topik Israel yang lama dan yang sudah pasti. Alasan yang ketiga, Ahmad Faizal sudah mula menggelupoh. Dia lebih masyur sebagai kata extraordinary. Pada permulaannya, dalam bidang politik, dia pemuda UMNO baru. Lepas tu dia lompat ke bersatu. Dia dengan UMNO baru BN sehingga tahun 2017. Lepas itu, dia lompat lagi ke Pakatan Harapan dari 2017 ke 2020. DNA katak dalam badannya sangat kuat. Ia lompat pula ke Perikatan Nasional PN dari tahun 2020. Kemana lagi si katak ini akan lompat selepas PRU 15? Alasan yang keempat. Ahmad Faizal patut dengar cakap Dr. Mahathir Mohamad yang kata masa dulu Melayu mudah lupa. Ahmad Faizal dibenci oleh orang di Cenderiang kerana ia mengkhianati mereka. Apabila dia bertanding di Cenderiang dan lepas itu di Tambun, dia menang di kedua tempat ini atas tiket Pakatan Harapan. Dia dah lupa ke? Tapi sekarang, semua orang sedar yang ia pengkhianat. Dia tidak kompeten. He's incompetent. 
pentadbirannya lingkup semasa ia Menteri Besar. Dewan Undangan Negeri Perak termasuk rakan baiknya dalam UMNO baru tidak yakin dengannya. Alasan yang kelima, kelayakan Ahmad Faizal ialah dalam bidang ampu bodik. Yang itu dia pandai, first class honours dalam ampu bodik. Mana jua Perdana Menteri patut pilih orang yang ada kelayakan dan yang ada integriti. Tapi, Perdana Menteri Melayu suka pilih orang yang pandai ampu bodik. Bila dia Menteri Besar, Ahmad Faizal telah gagal. Saya sudah buat beberapa video dan artikel tentang kebodohan bekas Menteri Besar ini. Bila ia jadi Menteri Belia, rakyat Malaysia cuma ingat apabila ia marah um, atlet kebangsaan kerana persembahan mereka yang kurang bersemangat di Sukan Asia Tenggara. Tetapi anda tak patut ketawa ya. Si tester Mikari ini dapat gaji dan allow menteri dan juga bila dia bersara esok, kita, ya, anda dan saya yang akan tanggung pensiennya. Itu sebab UMNO baru bersatu PN, BN dan PAS mesti dihancurkan dalam PRU15 ni. Alasan yang keenam, Ahmad Faizal Azumu seorang pembohong. Dia berbohong mengenai ijazahnya. Dia buat diam ketika berita harian melaporkan bahawa dia adalah graduan perniagaan dari Edith Cowan University. Apabila cerita terbocor ya, tentang beberapa menteri dalam kabinet yang beli ijazah mereka dan ada juga yang ada darjah palsu, baru itu dia tersipu-sipu mengaku yang dia pergi ke Perth Australia tapi tak bawa balik ijazah. Dia tak ada credibility dan tak ada integrity. Alasan yang ketujuh. Tindakannya sebagai Menteri Besar Perak yang paling menonjol dan tidak adil ialah pada tahun 2019 di mana Ahmad Faizal mengambil tanah petani sayur di Cemur yang telah menanam sayur selama empat generasi lamanya. Four, four generations of vegetable farmers. Dibagi tanah ni pada pemain bola sepak negeri kerana uh, mereka menang apabila bertanding dengan negeri yang lain. Yang pertama sekali, pemain bola, mereka dah dapat gaji tinggi untuk menendam bola. Yang kedua, mereka hanya memenangi pertandingan domestik. Mereka tak menang Piala Dunia atau Piala Asia. Mereka menang apabila mereka bermain dengan negeri Terengganu, kalau saya tak silap. Inilah kebodohan Ahmad Faizal Azumu. Dia nak jadi popular sangat dengan pemain bola sepak. Alasan yang ke-8, Ahmad Faizal tidak serius dalam membantras rasuah dan kronismi. Dia tidak percaya kepada ketulusan. Dia beri projek hutan yang berharga beratus-ratus juta ringgit pada syarikat kroni yang mempunyai model dua ringgit saja. These companies have a paid up capital of two ringgit. Dibagi begitu saja ya, tak ada open tender langsung. Bila dia dikritik, yang dia pandai buat ya asyik tersengih-sengih saja. Alasan yang ke-9. Ahmad Faizal seorang yang mungkin janji dan seorang yang tidak hormat orang asli. Dia arahkan toke balak mencerobohi tanah orang asli dan juga ia arahkan polis ambil tindakan keras terhadap orang asli yang hanya mahu mempertahankan tanah nenek moyang mereka. Ia seorang yang tak hormat langsung orang yang kecil dan ataupun rakyat rakyat biasa. Tetapi ia kawan baik pada kroni-kroni dan juga syarikat-syarikat yang kaya raya. Dia bukan jaga kepentingan rakyat. Dia jaga kepentingan diri sendiri. Dan alasan yang ke-10. 
Laporan Hazanah mengatakan bahawa Perak adalah negara termiskin kedua, ya, the, the second poorest state selepas Kelantan di Semenanjung Malaysia. Abad lalu, kami di Perak adalah negara terkaya selepas Selangor. Kami mempunyai getah, timah, kelapa sawit, guano dan juga minerals. Salah urus oleh kerajaan UMNO baru BN yang berturut-turut merompak kita dari kekayaan kita dan kebanggaan kita. Ramai orang Perak terpaksa meninggalkan negeri Perak untuk mencari kejayaan dan peluang ataupun opportunities di negeri lain ataupun di luar negara. Jadi, bila PRU 15 ini terendang keluar Ahmad Faizal Azumu, ia tidak ada visi. He has no vision. Ia seorang katak dan pengkhianat negara. Kalau tak percaya saya, tanya orang duduk dekat cenderiang dan tambun. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.